。你行啊，为了达到自己的目的，把你儿子都给算计进去了。那你管不着。五千万，拿不出来。五千万，跟你说了，没钱，要命有一条。哎，你接着打，你再来一脚的话，我给你少一千万。是，是我无耻了，怎么着吧？程建军，我不会轻易放开你的。春明，实话跟你说吧，我最多退给你四千，多一分都没有。我得让蔡小丽有工作，我得让我儿子出国，我得让你和苏萌付出代价。你别再管他，接着打！我告诉你，我特别想让你打我，你再来一拳就少一千万。为了找回戒指，只能先问下蔡小丽。毕竟蔡小丽是在回楼的经理，员工捡到东西要交也是交给他。喂，蔡小丽啊，啊，我是李媛儿，啊，你好，我问一下你哈，你知不知道那天苏萌扔韩春明给他那钻戒的事儿吗？怎么苏萌把韩春明送给他的戒指扔了？对，你该劝劝他了，他也太不懂得珍惜了。应该好好的。行，咱们哪天坐着聚聚啊？啊，行行行，有机会咱们一块坐坐。哎，好嘞，好嘞，好嘞。苏萌啊，苏萌，这么多年了，现在才知道后悔，真是太不懂得珍惜。只见蔡小丽拉开了抽屉，呈现在眼前的，赫然就是苏萌扔掉的戒指。亲手扔的。既然不懂得珍惜，还给你了照样扔。这把你想要，我还不给你了。再说破烂猴，眼前的黑花玉壶春瓶，已经确认就是假的。好啊，里外里两件宝贝没了，这可把破烂猴气得够呛。好啊，程建军，跟我破烂猴玩这套。就在这时，门外传来动静，知道他们回来了。破烂猴本想亲自找孟小星算账，可却被春明拦了下来。侯素了和孟小星大包小包的进了屋，看二人样子，显然很是高兴。春明直接喊住小星：“孟小星，过来。”韩春明。你别老用这种教育的口。话还没说完，不经意一瞥，可把孟小杏吓得一跳。说了，哑巴了。显然骗破烂猴的事被知道了。孟小杏早就不是以前的村姑，这些年闯荡江湖，也有了些经验。本来想嬉皮笑脸的就蒙混过去，可破烂猴根本不吃他这一套。没办法，他只能实话实说。不是，这也是小嫂跑过来问我了，我才知道的。是是，程建军给偷拿出去了，又又跟爹着换了一个。这是啊，假的？哎，不可能啊，不可能，不可能，我不不是假的，这事我知道，不是假的。听了孟小杏的话，春明和破烂猴也傻了，里外里全都被骗了个遍。我这。程建军可以啊，逮谁骗谁，连自个儿老婆都不放过去。直到现在，孟小杏才明白过来，合着就属自己最傻。嫁给程建军，本以为能过上好日子，可没想天天提心吊胆。现在离婚了吧？按理说没事了，谁知道程建军利用自己，把身边人骗了个遍，自己却还不知道。孟小杏也是冤，心里恨死了程建军。春明一看，做局骗苏萌的事，孟小杏也不知道，现在只能把孟小杏控制起来，跟程建军打心理仗。不是韩春明，你干嘛呀你？我回来之前别让他出门了。春明起身来到了程建军家，可没想到人居然不在，于是他这一等就等到了晚上，趁着程建军打电话没注意，一把抢走了他的手机。是时候跟程建军好好聊聊了。你干什么呀？咱俩聊聊啊。把手机给我。哎。要手机就跟我走。现在你电话在我手里，就等于我掌握了你所有欺骗苏萌的罪证。我打电话从来不用电话本，都记着。看着程建军的手机通讯录，春明笑了，果然是程建军的作风，做事小心谨慎。哎呀，一个青花罐，你差点要了郭大爷的命。你从我这儿偷走了歌谣八方杯的碎片，还有黑花玉壶春瓶，然后你仿制出了两个黑花玉壶春瓶，一个趁着破烂猴喝多的时候换走了更值钱的宝贝，另一个你更狠了，拉着李跃进做局，把这局都做到房山去，骗到苏萌头上了。行，我知道，光说这些吓不倒你。春明把手机还给了程建军，拿回去吧。打一个电话给小杏，听听小杏是怎么说的。拿起手机，程建军犹豫了。打呀，我告诉你，打也白打。
。程建军看着车明胸有成竹的表情，看来孟小杏是真的跟车明说了些什么。心虚的程建军犹豫片刻之后，他松口了。事呢，不是我做的，但是我知道内情，钱我可以追回来。什么时候？一个星期之内吧。明天下午四点之前。钱没那么多了。一分都不能少。回头看看。他没想到车明会来这么一手。是呢，你说我错了，但是我。如果说刚才是被逼迫的，那么现在是证据确凿，他是真害怕了。算你狠！明天下午四点。说完，车明转身就走。再看程建军，干忙拿出手机打给了孟小杏。春明，你个王八蛋！既然被逼得无路可走，程建军只能加快与蔡小丽复婚的计划。嗯，蔡经理，外面有人找你。再回楼门口，程建军再次找到了蔡小丽。这一次，他可是不达目的誓不罢休。我爸妈一会儿也来。你现在为了达到自己的目的不择手段了，是不是？这得看什么事儿。如果你不答应复婚，我还有别的办法。程建军把他们全家都发动了，就是为了逼蔡小丽跟他复婚。现在回头想想，程建军走的每一步，做的每一件事，都是有目的的。像这次复婚，他是知道韩春明和蔡小丽关系好，那么既然如此，他就要利用这点来要挟韩春明。而显然他的目的达到了。喂，韩春明，程建军说要跟我复婚，你说我该怎么办？不行。绝对不行！这边接到蔡小丽的电话，车明飞都要气炸了。你什么你？你在饭店等着我，我马上就来啊！等着我。挂了电话，直接掉头赶回了再回楼。你就是吃一次亏还不够是吗？蔡小丽也很是无奈。程建军为了复婚，把他儿子也搬了出来。现在不光是儿子，程建军发动他全家去求蔡小丽。现在蔡小丽要顶不住了，说来也真是可笑。蔡小丽这个儿子，完全就是程建军的翻版，为达目的，什么事都敢干。我实话告诉你，我正在收集证据，我现在有七成的把握，他涉嫌诈骗。那完了，你等于把他们爷俩都毁了。什么意思？我儿子跟我说，我要不跟他爸复婚。他就开始吸毒了，我琢磨着他肯定干得出来，他跟他爸一样一样的，说得出干得到。他要真走上那条路，那我就恨你一辈子。春明算是看明白了，程建军把蔡小丽逼得这么紧，这是在给他出难题呀、啊。那这事儿你自己打主意吧。程建军这招也是够狠。从再回楼出来，春明回到大院。程建军按约定在此等候多时，看来得让你失望了啊！拿不出钱来。程建军啊，程建军，你可真够可以的。五千万拿不出来，五千万，跟你说了，没钱，要命有一条。韩春明忍无可忍，直接一拳打在了程建军脸上。不过人家不在乎。来打，哎，你接着打，你再来一脚的话，我给你少一千万。一拳一千万，这可是够贵的。可程建军就是这样的人。只要跟蔡小丽复婚，程建军算准韩春明不会告发他。我最多退给你四千，多一分都没有。我得让蔡小丽有工作，我得让我儿子出国，我得让你和苏萌付出代价。你明白吗？大，接着打我！告诉你，我特别想让你打我，你再来一拳就少一千万。气急的韩春明真拿程建军没办法，打又不能打，直接告官，又害了蔡小丽母子。无处发泄的春明，只能来到破烂侯家拿孟小杏出气。孟小杏，你给我听好了，往后你要是再跟程建军有瓜葛，老子不打断你的腿，我就不是你哥。怎么了？你做什么事儿让你哥这么生气啊？我什么都没做呀。看春明这样，显然是气得不轻。程建军这个王八蛋，把他爸、他妈、他儿子全给算计进来了啊！哥们，眼看就要翻牌了。蔡小丽给我来一电话说她要复婚。名字大了，什么鸟都有。破兰侯还是北京大爷的心态，啥事都是见怪不怪。第二天一大早，春明给苏萌打了个电话。哎，春明、啊。我跟你说啊，我呢已经帮你追回了四千万，剩余的钱还得慢慢来。一听追回了四千万，苏萌高兴的睡意全无。梳洗完毕，走路带风，脸上带笑的下了楼。父母看着满脸带笑的苏萌，就知道又有好事了。天灵灵，地灵灵，王母娘娘显神灵，四千万回来了。一到公司，苏萌就开心的把这事告诉了李岩。哎呀，我立刻感觉到这人间处处是温情。
看着一直沉浸在喜悦之中的苏萌，旁观者的李元看出了问题。幕后谁呀、啊？难道真的是陈念娟？苏萌拿起手机就给春明打电话，想问出个缘由，可春明根本不接。只有电话呀，开会呢吧？戒指。春明没接电话，戒指是其一，其他原因就让苏萌自己琢磨去。涛子开车，由春明和关小关陪着，拉着关老爷子一起来到了小清河。想当年的茶飘香、酒吧去、聚朋友，还有再回楼，四个好友，如今只剩下关大爷一人在世。关大爷叮嘱春明，自己百年之后要将自己的骨灰撒在这小清河里，关大爷要在这陪着三位兄弟。关大爷这次现身也是没办法，既然事情已然解决，关大爷也就不想再回小院了，打算回他的山里去，在那清静，免得看到糟心事。老爷子说的也有道理，既然如此，春明和涛子他们决定一块去陪着关大爷。再说苏萌大舅这边，苏萌大舅把古董被骗的事告诉了侯素娥，得知这事的侯素娥直骂苏萌大舅活该，为什么就你会上当，就是因为你太贪，正吵得不可开交之时，苏萌来了。我是不是打扰你们俩了？怎么这气氛有点不太对呀、啊？两个人跟斗鸡似的。我把咱被骗的事儿，我跟你舅妈说了。你看我说什么来着？当时我就说这事儿您办的不对，这事儿怎么能瞒着我小舅妈呢？是吧？别生气啊，别生气。我说你，你还有心思开玩笑？你都折那么多钱，你还笑得出来？苏萌立马把刚得到的好消息说了出来。韩春明儿。已经帮我追回来了四千万啊！一听这话，侯素娥心里立马有了谱。那我知道谁骗的你们了。谁呀、啊？还能有谁呀、啊？陈建军啊！我爸百分之百知道这事儿。我老觉得他们俩这几天不知道嘀嘀咕咕的密谋什么呢。不是，你确定吗？啊，确定。苏萌和大舅对视了一眼，显然侯素娥的话让二人很是惊讶。行。我非找陈建军算账不可！有什么把柄啊？你当务之急赶紧找春明，把事情问清楚再去找他。我这把我非告你一个诈骗罪不行！你告不下来，是咱自个儿诈的眼，这告不下来。你还好意思说你？从借给苏萌两千万，再又帮着苏萌追回了四千万，春明的行为做事让苏萌大舅很是意外。他也反思着自己以前对春明是有太多的偏见。怪自己以小人之心夺君子之腹。看来在春明的问题上，我是犯了大错误啊！苏萌大舅难得承认错误，侯素娥也说着苏萌大舅的不是。要不是你在中间搅和，人苏萌跟春明早结婚了，还至于有今天呀、啊？我早都跟你说过，人春明是世界上难找的好人，你就不信啊？再看一旁的苏萌，侯素娥也劝他别再耍小孩脾气，人为你贡献了半辈子了。人现在帮你了，也算两齐了。现在呀，爷不喜欢你了，爷臊着你。侯素娥的话说到了苏萌的心里，现在的苏萌也是后悔死了。我能送我的订婚戒指给扔了，扔了！我说这玩意儿当他面扔了，我现在怎么找也找不着。哎，你让我说你点什么呀？你这样你多伤人自尊呀！苏萌也是没了办法，现在只能求侯素娥让他去春明那探探口风，看看戒指是不是春明给捡了回去。侯素娥说归说，毕竟他怎么说都是苏萌的舅妈，这个忙呀，他帮，这也算是原谅了苏萌大舅。一家欢喜一家忧。再说蔡小丽，在回楼门口，蔡小丽的儿子再一次找上了门，目的只有一个，就是为了逼他和程建军复婚。我爸人在民政局门口等您半天了，走走走，我带您找他去。我不去。看着眼前的儿子，蔡小丽很纠结，也很着急。那您可别怪我，反正那边我已经给我爸打保票了。您要是不去的话，我干脆啊就用这车当赌资，您就等着去公安局门口捞我去吧。好吧。蔡小丽一松口，他儿子立马拉着蔡小丽就上了车，直接开到了民政局。看着眼前的程建军，蔡小丽很是看不起他。面前的这个人，就如韩春明所说，为达目的，任何人都可以利用。不过蔡小丽同意过来，不是为了和程建军复婚，而是拿儿子没办法。只见孩子一走，蔡小丽就要离去，可程建军怎么能让他就这么走了？你干嘛去？可没想好呢。你是真不想跟我复婚？那，你看看这个。看着眼前的诊断书，蔡小丽笑了。康老，程建军。你因为这个想要跟我复婚，你太自私了。
只要能复婚，治病前有的是，也可能人到了生命关头，家庭亲情才是重要的。实话跟你说了，我是想在我生命结束之前，还给儿子一个完整的家。程建军苦情牌一出，击溃了蔡小丽最后的坚守，最终走进民政厅，同程建军复婚了。蔡小丽既然和程建军复了婚，那蔡小丽会还给苏萌戒指吗？就算找回了婚戒，春明就能原谅苏萌了吗？感谢观看，我们下回再说。